যারা ডিএসএলআর ইউজ করেন তাদের ক্ষেত্রে একটা কমন প্রবলেম হচ্ছে যে শাটার কাউন্ট নিয়ে অনেকে দেখে যে ডিএসএলআর কিনবেন সেই ক্ষেত্রে কিছু কনফিউশন কাজ করে যেমন ভাই আমি আসলে ডিএসএলআর কিনতে চাই যেহেতু আমি পুরনো ডিএসএলআর কিনতে চাই সেই ক্ষেত্রে কি আমার আসলে শাটার কাউন্ট নিয়ে মাথা ব্যথা করা দরকার আছে কিনা মানে একটা হেজিটেশনের মধ্যে কাজ করে অনেকে আছে নতুন ডিএসএলআর কিনছেন তারও ক্ষেত্রে সেই ভয় ভয় ছবি তোলে যে শাটার কাউন্ট শেষ হয়ে গেলে তো আমার আসলে এই ডিএসএলআরটা নষ্ট হয়ে যাবে বা আমি ডিএসএলআরটা ইউজ করতে পারবো না বা ভিডিও যখন আমি করি তার মানে কি কন্টিনিউস যে ফ্রেম রেটগুলো হচ্ছে তার মানে আমার তো কন্টিনিউস এই শাটারগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে ভিডিও করা যাবে না সো এরকম ধরনের কিছু কনফিউশন আছে যেটা আসলে ডিএসএলআর ইউজ করতে চান তাদের ক্ষেত্রে আবার দেখা গেছে যে নতুন ডিএসএলআর কিনতে চান তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কনফিউশন থাকতে পারে সো হ্যালো ভিউ দিস ইজ মাউস ফ্রম রেলটেক মাস্টার আজকে আমি আপনাদের সাথে এই কনফিউশনগুলো আসলে ক্লিয়ার করে দিব এবং ভিডিও শেষে আপনাদেরকে এমন একটা প্রোডাক্ট দেখাবো যেটা আসলে আমরা কিছুদিন পরে রিভিউ করব সেই প্রোডাক্টের আসলে একটু ধারণা দিব সো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ সো চলুন ভিডিওটি শুরু করি অ্যাট ফার্স্ট আপনি একটা ডিএসএলআর কিনলেন ডিএসএলআর কেনার পরে আপনি আসলে কম কম ইউজ করেন রিজন হচ্ছে শাটার কাউন্ট শেষ হয়ে গেলে তো ভাই আমার ডিএসএলআর বাদ হয়ে যাবে এত টাকা দিয়ে একটা ডিএসএলআর কিনলাম শাটার কাউন্টে তো শেষ হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি শাটার কাউন্টটা কি প্রথমে এটা আসলে আপনাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন ক্লিক করেন মানে একটা ডিএসএলআর দিয়ে আপনি যখন ছবি ক্লিক করেন তখন হচ্ছে ওইটার ভিতরে একটা শাটার থাকে মানে আপনার সেন্সরের সামনে যে শাটার থাকে যেটা আপনার হচ্ছে আপনার যে টাইম সেট করা থাকে সেই টাইম অনুসারে হচ্ছিল চালু হয় এবং বন্ধ হয় যেটার মাধ্যমে আপনার আসলে ছবি তোলেন মানে আপনার সিম্পল কথা যদি বলতে চাই তাহলে হচ্ছিল আপনার যে ক্যামেরাটা আছে সেটা যে সেন্সর আছে সেই সেন্সরের সামনে থেকে আপনি একটা শাটার খোলে যেটার মাধ্যমে আপনার লাইটগুলো ভিতরে যায় এবং ছবি পিকচার হয় তারপরে হচ্ছে ওই শাটারটা ডাউন হয়ে যায় এভাবে আসলে আপনার হচ্ছে ডিএসএলআর কাজ করে তো এই শাটারের একটা কাউন্ট থাকে ইউজুয়ালি হচ্ছে যে কোনো ম্যানুফ্যাকচার তারা আসলে একটা মানে টেস্টিংয়ের পরে আপনার হচ্ছে ওই ডিএসএলআরের শাটার কাউন্টটা বলে দেয় যে নর্মালি হচ্ছে আপনার একটা ডিএসএলআর ফর এক্সাম্পল মনে করেন আপনি টু হান্ড্রেড ডি নিলেন বা আপনি সেভেন হান্ড্রেড ডি নিলেন এক লাখ পর্যন্ত আপনার শাটার কাউন্ট বা দেড় লাখ পর্যন্ত শাটার কাউন্ট যদি বলে দেয় এক লাখ পর্যন্ত শাটার কাউন্ট তার মানে কি এক লাখ যখন শেষ হয়ে যাবে তারপরে আপনার ডিএসএলআর নষ্ট হয়ে যাবে বা ওই শাটার স্টপ হয়ে যাবে এটা পুরোপুরি ভুল ধারণা আপনার এক লাখের জায়গায় এক লাখ বিশ হাজার হতে পারে এক লাখ তিরিশ হাজার হতে পারে তারপরে যে হয়তো বা ওই শাটারটা কাজ নাও করতে পারে এই ক্ষেত্রে ওই শাটারটা কাজ না করলে কি আপনার ডিএসএলআর সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে না আপনার ডিএসএলআর কোনো কিছুই হবে না এই ক্ষেত্রে আপনার যে শাটারটা নষ্ট হয়ে যাবে বা শাটারটা আপনার হচ্ছে কাজ যদি কারা বন্ধ করে দেয় তাহলে আপনি এটা কিন্তু অনেক রিপ্লেস করে নিতে পারবেন এটা নিয়ে এত মাথা ব্যথা করার কিছু নাই আপনার ডিএসএলআর অনুসারে দেখা গেছে আপনি যদি মিড লেভেলের ডিএসএলআর কিনেন মনে করেন যে পঁয়ত্রিশ তারপরে হচ্ছে পঞ্চাশ সাইডের মধ্যে যদি আপনি ডিএসএলআর কিনেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা ওই শাটারটা চেঞ্জ করতে সর্বোচ্চ আপনার চার পাঁচ হাজার ছ হাজার টাকার মধ্যেই আসলে ইউজুয়ালি রিপ্লেস করা যায় আর দিন যত যাবে তত কিন্তু আবার প্রাইস কমবে ঠিক আছে এটা আসলে ন্যাচার একটা তারপরে এছাড়া দেখা গেছে যে আপনি যদি মনে করেন একটি ভাইয়েন্ট ক্যামেরা ইউজ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে একটু প্রাইস বাড়তে পারে সো মানে শাটার কাউন্টের উপরে ডিপেন্ড করে ছবি তোলা বন্ধ করে দিয়ে না এতে আপনার আসলে লস যাবে এবার আসে হচ্ছে যারা ভিডিওগ্রাফি করেন বা ভিডিও করেন তাদের ক্ষেত্রে একটা কনফিউশন আছে যে আমার কন্টিনিউস যে ফ্রেম রেটগুলো আছে তার মানে হচ্ছে আমার যেতে ওই শাটারগুলো চলে যাচ্ছে না এটা আসলে ভুল ধারণা ভিডিও করা ভিডিওগ্রাফি করলে শেষ হয়ে যায় এটা আসলে ভুল ধারণা আপনি হচ্ছে আপনার ছবির চেয়ে আমার মনে হয় কম লাগে তো এটা আসলে একটা সিম্পল ভাবে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে একটা ডিএসএলআর এর আসলে শাটার কাউন্ট নিয়ে মাথা ব্যথা করার কারণ নাই রিজন হচ্ছে এটা আসলে একটা যে কোনো প্রোডাক্টের বা যে কোনো কিছুরই একটা নির্দিষ্ট টাইম পরে কিন্তু আপনার হচ্ছে নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা এই ক্ষেত্রে ওই জিনিসটাই আসলে চেঞ্জ করে নিলে আপনার কিন্তু কাজ হয়ে যাবে সো এই ছিল আসলে ডিএসএলআর শাটার কাউন্ট নিয়ে যে কনফিউশন সেটা এবার আসে হচ্ছে আপনাদেরকে সাথে একটা প্রোডাক্ট ইন্ট্রোডিউস করা দিই টেন এম টু যেটা আসলে বর্তমানে সবচেয়ে বেস্ট আপচার গিম্বল যেটা আপনি মোবাইলের সাথে ইউজ করতে পারবেন তারপরে হচ্ছে আপনার অ্যাকশন ক্যামেরার সাথে ইউজ করতে পারবেন এবং মিরর লেস ক্যামেরাগুলোর সাথে ইউজ করতে পারবেন যেটা রয়েছে সেভেন হান্ড্রেড গ্রামের মধ্যে সো আই থিঙ্ক সো এটা অনেক বেশি এক্সাইটেড একটা জিনিস যদিও